On remercie les gens qui sont arrivés à l'heure. On va commencer pour vous qui ne connaissez pas. Je m'appelle Luke Stocking. Je suis le directeur de l'engagement du public. Nous sommes très heureux que vous soyez des nôtres pour ce campagne, lancement de campagne nationale. Cultivons nos droits. Nous demandons à Dieu de bénir cette rencontre de toutes les terres. Alors que nous amorçons quelque chose de très spécial pour nous, le carême, pour le développement épais. Et dans cet esprit de carême, cette année, nous entreprenons cette campagne et pour engager notre foi et montrer notre solidarité dans le monde. Pour nous amorcer notre programme, je vous présente notre, Carl, notre directeur exécutif, Carl. À tous et à toutes. Um, hi, everybody. Uh, Bonjour merci tout le monde. Um, encore une fois, dans ce lancement de carême de partage, un moment tellement important. Hein. Le carême est un moment important dans l'Église, sinon le plus important de l'année, mais aussi pour développement et paix. Um, et vous savoir tout cela me fait chaud au cœur, me, me, me permet de penser qu'il y a de belles alternatives dans notre monde qui souffrent tellement. Et vous savez, aujourd'hui, ce matin, <coughs> mon garçon m'a appelé tantôt, ça fait deux heures de ça, puis il dit, « Papa, on s'en va à l'hôpital avec Dominique, qui est son épouse, parce que Raphaël va venir au monde. » Raphaël, ben, ce, ce nouveau membre de l'humanité va naître d'ici demain ou après-demain, si tout va bien. Et je sais que beaucoup d'entre vous avait été parent ou grand-père ou grand-mère. Puis vous vous posez sûrement les questions, mais dans quel monde nous laissons nos enfants, les nouveaux-nés qui voient le jour dans ce monde de fous, un monde où il semble que la démocratie clairement est en perte de vitesse, une planète où le climat est de plus en plus défavorable, surtout pour les plus pauvres à cause des de activités humaines, la polarisation extrême où les débats et les échanges et l'écoute se font de plus en plus rares, là où il y a des guerres, des conflits pour des ressources minières, soi-disant pour aider l'économie verte qui alimente nos autos, nos téléphones, nos tondeuses à gazon pour sauver un peu de CO2. Alors franchement, nous y voilà, nous sommes dans un monde qui a besoin de paix, un monde qui a besoin d'être assemblé. Et nous avons ici, pour, nous avons ici une responsabilité importante, nous tous ici à Développement et Paix, car nous devons tout aux nouveaux-nés, comme Raphaël. Nous devons tout à ces jeunes qui vivent et qui grandissent à partir de cette année, dans un monde qui a besoin d'espoir. Et pendant le carême de partage, c'est un moment unique à nous tous de développement et paix, à nous tous à développement et paix, pour pouvoir, pour pouvoir lancer un message, un projet de société qui est finalement de bâtir le royaume de Dieu sur terre, qui est avant tout un royaume d'amour, de pardon, de respect, de dignité et de partage. Alors, c'est bien évident, nous sommes un peu loin de ça comme société, mais c'est grâce à toutes les gens comme vous qui non seulement ici au Canada, mais il y a plein d'autres organismes un peu partout dans le monde, surtout en Europe et, et, et d'autres pays qui commencent le carême comme nous aujourd'hui, avec plein d'espoir. Plein d'espoir car par la prière, par la prière, par nos échanges, euh, par le don qu'on fait de soi en tant que bénévolat, devenir membre, mais aussi en tant que partager nos ressources financières, nous pouvons bâtir un royaume de respect. Et dire à Raphaël, bienvenue Raphaël, bienvenue dans ce monde qui, oui, est difficile, mais n'oublie jamais qu'il y a Jésus qui est là, qui a une croix, qui nous a montré le chemin. Et nous travaillons ensemble, Raphaël, avec tous les jeunes enfants et bébés qui naissent dans ce monde pour en bâtir un meilleur, un meilleur digne de Dieu, digne de nous tous. So to conclude, just wanted to say, On behalf of all voilà, je voulais dire au nom de tous les bébés, tout comme mon petit-fils Raphaël qui va venir au monde demain, accueillons cette nouvelle vie, ces nouvelles possibilités. Tout ce qui est devant nous, 
si seulement on pourrait écouter les paroles de Dieu, où il nous invite à partager de l'amour et de tout donner. Donc, ce carême, n'oublions pas, c'est que c'est une question de partage, de regarder d'autres collègues afin d'avoir un bon impact dans ce monde qui a besoin de plus en plus, de plus en plus d'amour et d'appui. Donc, merci beaucoup d'être les nôtres et prions ensemble que ce monde peut changer une personne à la fois, de façon que nous puissions tous y être et nous assurer que des, pour des gens comme Raphaël et d'autres, les bébés peuvent vivre dans un, arriver dans un monde aimant. Merci beaucoup. Merci, Carl, sur la naissance de ton petit enfant. Nous avons le plaisir d'avoir avec des nôtres la présidente de notre conseil national, Brenda House, Brenda, qui est ici quelque part avec moi dans le nouveau bureau à Montréal. Et nous avons des jeunes à travers tout le Canada qui se sont réunis avec nous cette fin de semaine au bureau national pour l'Assemblée de jeunesse. Et Brenda est avec tous ces jeunes actuellement. Brenda est tous les nôtres. Bon, la voilà. Alors, c'était difficile de, de trouver euh, un écran. En tout cas, c'est très heureux d'être, de pouvoir accueillir tout le monde à, à, au lancement de cette campagne carême. D'avoir les jeunes ici aujourd'hui et la connexion pour le lancement de cette campagne, surtout, c'est le fait que ça nous permet de... de de redécouvrir la raison pour laquelle nous nous sommes engagés. Je le dis avec confiance. Je suis certaine que tout le monde est d'accord. La même chose que je vais partager avec vous, c'est rattaché à ce que Carl vient de partager avec nous. C'est le lien de la personne de Jésus dans notre vie. Je pense que cette campagne nous rappelle tous et toutes le don qui est fait pour aider les gens. Et, et en, en, je pense que le temps pour nous de discerner et de, de voir pourquoi nous, nous travaillons ici. Je pense que cette année, cette campagne-là est tellement connectée à ce qu'on a semé, mais à ce qu'on désire récolter. Euh, plus que jamais... Nous avons besoin de se reconnecter à, la, à semer la justice, mais aussi à récolter cela à travers la dignité euh, de nos partenaires. Mais au-delà de tout cela, à récolter les fruits que nous plantons au cours de ce carême. Le pape François nous a dit cette année euh, que le thème du carême 2024 met vraiment en lumière c est, c est le thème de la libération. Et je crois que pour nous, à Développement épais, on, on comprend ce thème-là encore plus de façon encore plus importante. Parce que en parlant de cela, on met l'accent sur l'importance d'écouter les cris des opprimés, leurs cris, c'est de confronter aussi nos idoles personnelles et sociales. Et je crois qu'à travers le carême, cela nous donne la chance par la prière, le jeûne, à, de refléter cela. Mais je crois que le carême, et c'est pour ça qu'on l'appelle le carême de partage, ça va au-delà de la prière du jeûne. Ça va à l'action communautaire. Donc, je pense que c'est le lancement qu'on va vivre aujourd'hui ici ensemble est un moment où je pourrais dire une saison de renouveau, d'espoir. Et je vous invite vraiment à chacun d'entre vous, à, en tant que croyant, en tant que fidèle, à, en tant que membre de développement un pays, à entreprendre ce voyage-là vers une liberté authentique, mais surtout une solidarité. Et je crois vraiment que c'est cela qu'on va vivre cette année avec une campagne. Parce qu'en cultivant nos droits, on l'a bien vu, on va commencer par semer cette justice et par la suite le récolter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Brenda, pour uh, ce mot uh, très inspirant. Uh, et uh, maintenant, on va passer à uh, <coughs> notre campagne. Et uh, pour faire l'introduction de la campagne, uh, j'invite ma collègue uh, Myland de prendre la parole. C'est à toi, Myland. Bienvenue. 
Bonjour, bonjour tout le monde. Donc, mon nom, c'est Maya Lenn. Je suis chargée de campagne à développement épais, Caritas Canada. Donc, c'est moi qui euh, contribue à développer les, les campagnes de, de Carême mais la campagne d'automne. Donc, cette année, vous le savez déjà, notre thématique est « Cultivons nos droits, reaping our rights ». Et on est toujours euh, sous le, le grand thème de « Nourrir l'espoir, euh, create hope euh, ». Luke, si tu veux changer… Alors, vous avez sans doute vu déjà le, le visuel de notre campagne. On a sur l'affiche une magnifique petite fille. Et euh, je me demandais si vous avez entendu l'histoire de qui est cette petite fille qui est la héroïne de notre visuel cette année. Donc, Luke, tu peux encore changer. Alors, cette petite fille est nulle autre que la fille d'un de nos partenaires qui est présenté dans le matériel cette année, Carnot Batiran, qui vient d'Indonésie. Le partenaire est Payo Payo. Et une autre histoire très touchante, quand on a su que c'était sa fille, il nous a expliqué que son nom, Amalulia, sa petite fille à 5 ans, l'a été inspiré parce que Carnot a eu l'opportunité de venir à Ottawa, au Canada, pour une rencontre dans, avec Développement épais. Et un de nos partenaires euh, du Pérou avait présenté le, le code d'éthique péruvien. Et c'est ça qui a inspiré pour elle, pour lui, en fait, le nom de sa petite fille. Ça veut dire ne pas mentir. Donc, on trouvait que c'était vraiment un, un bel exemple. Et on est très heureux que ce soit la belle petite fille de Carnot qui soit sur l'affiche. Donc, pour euh, juste vous mettre euh, l'eau à la bouche, je vais présenter rapidement, on va regarder le petit clip euh, du carême. Ça dure une minute. Donc, je recommande de l'écouter une fois dans chaque langue. Et après, on revient. Vous allez voir à travers, il y a des images de nos différents partenaires qui sont mis de l'avant cette année. Et vous allez pouvoir les reconnaître là, plus tard aujourd'hui quand on va parler de nos partenaires. Semer la justice, la voir prendre racine, récolter la paix et la dignité. C'est ce qui est au cœur de la mission de développement épais Caritas Canada. Depuis 1967, nous appuyons des projets dans les pays du Sud qui s'attaquent aux causes profondes de la pauvreté, de l'oppression et des inégalités. Nous travaillons avec des partenaires locaux qui ont la confiance des communautés qu'ils desservent pour prendre en charge leur propre développement. Nous agissons en solidarité avec les populations les plus vulnérables afin qu'elles cultivent leurs droits humains, sociaux, économiques, écologiques et politiques. Notre travail transformateur est possible grâce à la générosité et l'appui de nos membres et de la population canadienne qui s'engagent à nos côtés. Ensemble, nourrissons l'espoir d'un monde meilleur. Ensemble, cultivons nos droits. Donnons généreusement. Alors, merci, Luke. Donc, euh, voilà un court aperçu. Donc, je ne sais pas si vous avez reconnu dans la vidéo, mais nous, on a choisi cette année trois pays à mettre de l'avant. Donc, il y avait le Nigeria avec notre partenaire OMEF, qui, ça veut dire euh, Home, pardon. Home of Mother Earth Foundation ou la Fondation Santé de la Terre-Mère. Et euh, finalement, euh, il y a la Bolivie avec notre partenaire Fondation Nuna Bolivia et Payo Payo Indonésie. Clique une autre fois. Oui, voilà. Donc, euh, j'ai parsemé la vidéo de quelques-unes des photos qui nous ont été, euh, que, que ces partenaires nous ont fait parvenir. Et sans plus tarder, j'irai dans le vif avec nos invités qui sont avec nous aujourd'hui. Ah, est la directrice générale de Fondation Nuna Bolivia, aussi cofondatrice. Co euh, je vais juste dire quelques faits saillants de, de sa carrière qui est fort impressionnante. Donc, elle a une formation d'ingénieur agronome. Elle est spécialisée, entre autres, en agroécologie et en développement rural, mais aussi des cours de gestion et une panoplie d'autres formations. Elle parle couramment l'espagnol et l'aymara, qui est une des cultures euh, autochtones euh, là-bas, et euh, so, elle se distingue par son approche horizontale. Donc, elle, elle veut, son objectif est de soutenir les communautés d'une manière qui favorise l'égalité et la participation active en promouvant une collaboration basée sur le respect mutuel. Et euh, si, plus tard, après, vous pourrez visionner les vidéos témoignages, mais on sent très bien qu'elle va euh, appuyer euh, et sa, sa fondation appuie vraiment beaucoup les communautés locales. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Eva. Bon après-midi à tous et toutes. Je remercie cette invitation à cette rencontre virtuelle de développement épais. Nous allons raconter un tout petit peu notre histoire. Qu'est-ce que nous faisons 
dans un autre pays, en Bolivie. La Bolivie se trouve au centre de l'Amérique du Sud. Nous avons une population de 11 millions d'habitants et, et elle possède une grande diversité des, des différentes couches écologiques qui va d'une altitude de plus de 6 000 mètres au-dessus de la mer à une forêt tropicale à 300 mètres d'altitude. La Bolivie a une grande richesse naturelle, mais on a le salaire de Yumi, que c'est une de grande étude. Puis après, on a le parc national de Madidi, l'une des plus grandes réserves aussi. Et donc, c'est des réserves naturelles de la biodiversité, une des plus riches de la planète. Et comme on disait déjà qu'on est qu'on a euh, des montagnes aussi qui, fait, et qui font partie de, euh, de, des Andes. Ces dernières années, avec euh, les luttes des peuples ancestraux, on a voit ici, par exemple, qu'on a des groupes ethniques reconnus, de, on en a 36, et avec des langues originales. La plupart des populations autochtones, c'est les Quechua, les Aymara et les Guarani. On voudrait en fait vous présenter les moments historiques que nous avons vécu ces dernières années. Il y a eu la, la, en 2009, on a approuvé la nouvelle constitution de l'État. Ce n'est plus la République de Bolivie, c'est un, un État plurinational. La nouvelle constitution inclut les 36 nations que j'ai mentionnées, mais la constitution principalement respecte le droit à l'autodétermination de peuples et leur territoire, et puis en respectant les normes et procédures propres. Mais ce qui, beaucoup de choses ont changé dans la constitution, mais, mais maintenant dans cette-là, pour nous, c'est très important que les nations et les peuples autochtones soient. En, deux, en 2010, il y a eu une marche autochtone pour les Tipnis. Et ça, c'est en fait les peuples ancestraux euh, des terres élevées, qu'on les appelle, qui marchent pour défendre leur, terri leur terre, leur territoire, car, euh, ils, car ils étaient menacés par des projets. Et cette marche est une lutte est un moment historique des peuples ancestraux qui commencent vraiment à lutter pour leurs droits et pour leurs terres. Plus tard, il y a eu des élections, il y a la crise de 2019, après un gouvernement de 14 ans qu'on appelait un gouvernement autochtone représenté par Evo Morales. Il voulait euh, c'est lire de façon euh, euh, infinie. Alors, euh, la population n'a pas voulu et il y a eu une grande confrontation et puis c'est de là que découle la crise. Et nous avons beaucoup de défis aujourd'hui. Nous avions, une, nous avions une, richesse, une richesse impressionnante de gaz qui a donné beaucoup de revenus et puis il y avait une redistribution vers les gouvernements locaux. Mais maintenant, il y a une crise, donc on a des difficultés à ce sujet. En même temps, dans les dernières années, a été très euh, dur les catastrophes écologiques. Il y en avait eu en avant, mais euh, il y en a beaucoup plus maintenant. Mais c'est sûr que c'est un problème mondial. Il y a des intérêts qui s'entrechoquent. Les euh, des intérêts des entreprises et des, des euh, intérêts des différentes cultures. Mais en fait, ces entreprises qui rentrent dans les territoires euh, des peuples ancestraux, alors, et selon la Constitution, il est interdit euh, de, de s'accaparer de ces territoires, mais... Euh, Ceci euh, n'est pas pris en compte et puis il y a eu énormément aussi des incendies dévastateurs. L'autre chose, 
ce qu'il n'y a pas seulement l'exploitation euh, minière, mais comment ce, tout cela amène à une pollution de l'eau, de l'eau. La plupart des entreprises minières au Canada, ils sont, certaines sont légales, d'autres illégales, mais l'eau polluée, on la verse, ils le versent dans les rivières. Et puis, puis ça, ça arrive dans les territoires des peuples ancestraux. Alors, il y a, cela cause énormément de difficultés et des problèmes de santé pour la, à cause de la pollution. Et cela est devenu pire. C'est un problème déjà mondial, problème à cause de la COVID. On a vu qu'on n'a pas de conditions en ce qui concerne la santé, soit des infrastructures ou des professionnels comme des médecins, des infirmières. Et la plupart de la population utilise plutôt la médecine naturelle, utilise des, des plantes naturelles parce que malheureusement, ils n'ont pas eu accès à un système de santé. Ce qu'on a décrit est plus ou moins un contexte national. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde un petit peu plus le contexte local où nous, on mène à bien des actions. Ce qu'on a identifié dans les municipalités, les communautés à Elus, là où on se trouve, c'est qu'on a une perte des ressources naturelles comme l'eau et en plus du manque d'opportunités, on voit une migration massive d'hommes, de jeunes hommes, des adultes également. Et ce qui reste dans les communautés sont les femmes, les enfants et les personnes âgées. Donc, on a commencé notre travail à Guarina. Donc, on est dans la municipalité d'Escoma, de Curva, de Ancoraraimes et de Mocomoco. Et essentiellement au, dans le département de La Paz. C'est là où on a notre domaine d'action. Alors, qu'est-ce que Nuna? Nuna est un mot en quechua qui veut dire conscience. Donc, notre mission est de construire des rapports justes, équitables et pluriels pour préserver la vie et la nature. Notre vision est de préserver la vie et la nature. Quelles sont les valeurs et les principes Donc, c'est le respect de l'autodétermination des peuples et coordonner avec eux et mener à bien des actions. Un autre des principes, c'est que nous, on ne va pas nous imposer, on ne va pas s'imposer, mais on construit avec tous des propositions, des projets ou ce que les familles ou les communautés ou les aouïous souhaitent. Mais tout cela sur la base de la confiance. Et comment avons-nous travaillé la confiance ben, En travaillant ensemble et en étant transparents également. Nous avons des domaines d'action. Nous, on dit qu'on a comme deux pieds, le domaine politique social et le domaine politique productif. Et cela, donc, et complété par la recherche. Un des, des, des pieds, des, des piliers sur lesquels on se base, c'est le domaine politique social, donc des hommes, des femmes, des communautés ou euh, IUS, d'organisations de base, vont renforcer leurs pratiques de participation, d'élection, de décision. Et tout cela, dans quel but Bon, pour avoir une incidence sur la gestion municipale, la vie organique de leur communauté de leur audios et de leur propre vie. Donc, euh, le domaine politique social, c'est l'aspect politique pour nous. Qu'est-ce qu'est la politique C'est de participer, de lire et de décider. Et on dit que oui, les familles, hommes, femmes, enfants, jeunes, vieilles personnes, personnes âgées, toutes doivent renforcer cela. Et si cela se fait, on va pouvoir aller de l'avant. Alors, comment Comment, euh, disons, euh, qu'est-ce qu'on fait pour que les gens participent et puissent élire Donc, euh, hommes et femmes au sein des communautés 
sont là, mais on veut éveiller leur conscience, on veut les sensibiliser. Cette conscience de l'importance de participer, de lire. Et comment faire? Ben, on tient des rencontres, des conversations et on organise des ateliers, des, des, des événements de réflexion, d'autocritique, de se connaître les uns les autres. Mais essentiellement, on est à l'intérieur des rapports quotidiens. Nous avons un contexte où on a un patriarcat et nous, on essaye d'avoir une incidence afin d'avoir un certain type de, de rapport beaucoup plus dans l'égalité. C'est ce que nous cherchons. Et en tant que droit à l'information, on fait des rapports sur notre nouvelle constitution politique de l'État en soulignant les peuples autochtones, les lois des autonomies, la justice autochtone, la loi municipale, la loi des 48, qui est une loi pour réduire la violence vis-à-vis -vis des femmes. On a identifié au sein des communautés qu'il y a énormément de violence. Donc, on travaille là-dessus comme une mesure pour prévenir, donc de faire connaître les lois. Mais nous faisons également une espèce de, de plaidoyer dans les politiques publiques pour le bien commun. Et comme on l'a dit, dans l'aspect politique et social, on s'insiste surtout sur la participation. Nous, on a atteint une population de... Euh, 4 500 habitants, plus ou moins, 4 959 habitants, hommes, femmes, jeunes, jeunes garçons, jeunes filles, jeunes adultes, personnes âgées. Et pour nous, c'est très important le sujet qui a trait au genre en ce qui concerne donc les élections et la prise de décision. Et on voit dans le domaine social, qui est beaucoup plus au sein de la communauté, nous voyons toujours un peu plus de participation de la part des hommes, 62%, euh, si, euh, comparé à 38% euh, des femmes. Donc, euh, on n'a pas réussi à avoir une, une, une incidence, là, d'avoir euh, soit égalitaire, plus égal. Donc, euh, l'autre pilier qui, qui soutient la Fondation, c'est le domaine économique productif. On travaille en faveur de la production agroécologique avec conscience, comme on dit toujours, par le biais de la mise en marche de la, des innovations technologiques agricoles et de transformation. Et comme je vous le disais, dans le domaine économique et productif, on soutient, on redonne de la valeur au sein des familles le, la gestion et la conservation des sols, ce sont des pratiques ancestrales. Nos grands-parents, eux, suivaient ces pratiques, donc des noms autochtones pour les différentes techniques, les terrasses, les, les, les chemins. Ce sont des pratiques qui peuvent être faites avec des matériaux locaux qui ne sont pas chers, qui ne coûtent rien et qui vont être pratiques et qui vont aider à conserver les sols. Également, les, les pluies, là où nous nous trouvons, c'est ce des, des, une, région, une région assez sèche, donc la production dépend des pluies. Donc, euh, on est à la recherche de voir de quelle façon nous pouvons recueillir l'eau et donc utiliser la pratique d'eau d'infiltration comme une façon donc de conserver, comme une pratique pour conserver les sols. Et pour compléter les pratiques de gestion et conservation de sols, nous, on va utiliser des engrais et des bouillons organiques. On travaille un peu également la, la nutrition des sols, toujours dans le sens où c'est le sol qui nous Bien, donc, de quelle façon pouvons-nous donc faire attention à notre sol, s'occuper de notre sol? Donc, on accompagne les familles et on va donc mettre sur pied des pratiques écologiques dans ce but 
et on travaille beaucoup sur les engrais et les bouillons organiques. On travaille sur des engrais qui sont faits avec ce qu'on retrouve au sein de chaque communauté. Donc, pourquoi, pourquoi ces pratiques de conservation des sols? Pourquoi utiliser ces engrais et ces bouillons organiques? Ben, en fait, c'est pour, pour produire. Les zones où on se retrouve, ce sont des, des régions désertiques. On n'a pas d'eau et, et les mois de production, ce, ce sont les mois où il pleut. Donc, ce sont des productions une fois par an. Et nous, ce qu'on essaye de faire maintenant avec les familles, c'est de, c'est ce qu'on a expliqué, c'est de soutenir le travail autour de l'eau et des sols pour garantir donc une sécurité alimentaire dans le but d'avoir une souveraineté alimentaire. Et on dit que toutes les actions menées à bien sont pour que les familles puissent se nourrir beaucoup mieux, mangent mieux, parce qu'il y a beaucoup de problèmes de malnutrition, manque de nourriture de qualité. La base de la nourriture des familles, ce sont des hydrates de, car de carbone, comme du maïs, des pommes de terre. Il n'y a pas assez de légumes, donc c'est pour ça que nous, on insiste là-dessus. Alors... Euh, on essaye de construire des serres pour les légumes, mais maintenant, on les construit également pour les fruits. Comme vous pouvez voir ici, c'est de la papaye, des raisins, des figues. On a vu que grâce à cette pratique, bon, la théorie nous disait que les fruits peuvent être produits à partir de 2500 mètres sur le niveau de la mer. Et nous, on est au-dessus de 3600 mètres au-dessus de la mer. Donc, euh, disons qu'on a brisé des théories. On ne doit pas euh, donc, suivre les anciennes théories. Donc, maintenant, 3, à 3600 mètres au-dessus du niveau de la mer, on est en train de produire des euh, fruits à l'intérieur de serre, comme vous le voyez. Et non seulement on veut renforcer tout ce qui a été la production de légumes dans la plupart des communautés, ce sont des cultures non traditionnelles. C'est-à-dire que nous, eux, normalement, ne vont pas cultiver ce genre de choses. Eux, ils vont plutôt cultiver des pommes de terre et des oignons. Mais la plupart des familles, maintenant, ce qu'elles sont en train de dire, c'est que les sols sont fatigués. Ils ne produisent plus comme avant. Et je pense qu'ici, ce qui se passe également, c'est que les familles deviennent de plus en plus nombreuses, mais les terres ne sont pas plus vastes. Donc, on, on a ce problème où on va avoir une surutilisation. Donc, ce, on, ce ne sont plus de grands euh, morceaux de terrain. On parle maintenant de... de, de des, des, des terrains de taille plus petite. Des, avant, comment on gérait les sols? Parce qu'avant, on laissait les sols se reposer. Et, mais maintenant, ce n'est plus le cas parce qu'on n'a plus de terre disponible. On a surproduction, une production intensive et il y a une usure de la terre. C'est pour ça que nous disons que la base ou le pilier sur quoi nous devons travailler, c'est de préserver les sols. Comme on l'a décrit, mais non seulement pour les cultures comme les légumes et les fruits, mais également pour les cultures traditionnelles. Avancer un petit peu plus rapidement à cause du temps, malheureusement. Donc, euh, tout ce qu'on mentionne ici concernant les légumes, c'est également pour, donc, euh, comme j'avais dit, pour produire pour la sécurité alimentaire. Et il faut compléter avec les légumes. On soutient également les euh, technologies d'élevage. Comment Avec la production de fourrage, la santé animale, en s'occupant des animaux. On va euh, enseigner aux familles 
il y a des docteurs qui s'occupent des animaux, donc on essaye de, de, de leur expliquer à la famille de quelle façon ils peuvent s'occuper et guérir leurs animaux malades et ne pas dépendre tout le temps de quelqu'un de l'extérieur pour pouvoir s'occuper de leurs animaux. Le domaine de transformation, on a la matière première que nous avons produite, de quelle façon peut-on transformer, mais c'est beaucoup plus pour produire des revenus, avoir des marchés locaux à l'interne pour une consommation à l'interne de produits transformés, comme par exemple le lait, le fromage, des crèmes glacées, du pain. Normalement, le pain, on utilise par exemple du maïs, le maïs produit par les familles. Oui, on a une suivante. Oui, la suivante. Ici, ce que nous avons identifié dans le domaine politique et social, nous avons identifié qu'il y, y a encore une faible participation des femmes, alors que ici, dans la partie de domaine économique productif, on a réussi à avoir presque une participation équitable entre hommes et femmes. Suivant. Il me reste deux diapas. Donc, quelles sont les leçons apprises? Ce qu'on voit comme les leçons apprises, on a vu que les communautés ont développé des expériences et ont vu ensemble parce que nous, avant, on parlait, on parlait, mais par le biais de la pratique, ils ont identifié qu'ils peuvent améliorer par le biais de leur pratique, de leur vécu. Donc, il faut continuer. Donc, euh, l'impact ou l'incidence sur les communautés, euh, on avait dit que nous, on a eu un rapport permanent avec les communautés. On vit pratiquement avec ces communautés. Et on pense que cela a permis donc de, 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 de réussir les choses qu'on a réussi à faire. Donc, il faut continuer avec la force, cette force au sein des communautés de façon permanente. Donc, euh, ce n'est pas une visite d'un médecin une fois de temps en temps, mais c'est un accompagnement permanent. Quels sont les succès donc, euh, ou les réussites. On dit qu'on a une approche intégrale comme l'aspect économique productif. Euh, on, on, on fait ce qu'on appelle toujours le politique social, c'est plus spirituel et économique productif, c'est plus matériel. Donc, euh, on a une approche intégrale, participation de la communauté, on pense qu'on continue et qu'on doit continuer à, 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 avec la participation et parce que c'est à eux de décider, parce que ce sont eux qui vont finalement être à la tête du changement de leur vie, de leur communauté, de leur municipalité. On dit en plus que nous, il faut qu'on s'adapte au contexte et aux familles et non les familles au projet et à la fondation. Et on pense également que ce que nous on fait est durable dans le temps parce que nous soutenons la structure, comme c'est le cas donc de là, de l'eau, s'ils vont le faire. Donc pour nous, c'est vraiment très important de les soutenir et c'est ce qui va permettre de créer de l'autonomie. Et ce qu'on ce qu continue de dire, c'est qu'il faut articuler les connaissances ancestrales avec le, les connaissances techniques. On a réussi, euh, et ça, c'est ce que je viens d'expliquer, ça, c'est la dernière, la dernière diapo, la toute dernière. Quels sont les défis à relever? Donc, les défis, 
il y a toujours une migration des jeunes et des hommes, des jeunes adultes. On voit qu'il y a également une, un individualisme. Avant, les communautés s'organisaient de façon collective. Elles pensaient en tant que communauté, mais maintenant, elles sont fragmentées, elles sont divisées. Alors, notre défi est de revenir à cette façon de s'organiser et de l'articuler à nouveau, parce que pour l'instant, nous sommes vraiment très fragmentés au sein des communautés. Il y a un autre contexte aussi, et cela a créé beaucoup d'individualisme. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est de réorganiser. Par exemple, le défi... Non, de, des, bon, il y a bien des actions qu'on voit. On voit qu'il y a une influence par, à cause de, 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 de la politique, des, des prébandes personnelles. Et un autre souci identifié, c'est l'abandon des vieilles, des personnes âgées, hommes et femmes, de la communauté comme de l'État. Et un autre des défis, c'est d'aller de l'avant et de travailler l'équité des personnes. Voilà, merci beaucoup. Je pense que c'est. j'espère ne pas avoir dépassé. Peut-être si vous avez des questions, avec plaisir. Merci, Eva, de votre présentation. Euh, juste parce qu'on on voit le temps qui file, je proposerais qu'on qu'on parle avec Nimo, qui fasse une présentation, et après, on va revenir avec des questions pour les deux partenaires. Donc, je vous le présente encore une fois euh, brièvement, puisque c'est aussi un homme avec beaucoup de, de, de forts accomplissements. Donc, euh, c'est le directeur général de OMEF, notre partenaire au Nigeria, Home of Mother Earth Foundation. Il est de formation architecte et aussi euh, écrivain. Il est membre du comité directeur de Oil Watch International. C'est un défenseur des droits humains et de l'environnement de longue date. Il milite et sensibilise sur les dommages que les compagnies pétrolières causent à l'environnement et aux populations locales. Il est aussi récipiendaire de nombreux prix, dont le Right Livelihood Award, qui est aussi connu comme le prix Nobel alternatif. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Nimo. Thank you so very much and apologies for joining. Uh, at, at Merci beaucoup, je m'excuse d'être en retard. Alors, la Fondation de la Mère de Terre-Mère, nous avons des, des défis comme tout le monde. Non, non. On travaille surtout en Nigeria, dans l'Afrique. Alors, il faut regarder critiquement ce qui se, qu ce qui se passe et d'aborder ces problèmes. Donc, alors, on va éteindre les vidéos et on aura plus de bandes à ce moment-là. De... Alors, si on éteint nos vidéos aussi, ça va aider la communication. Bon, est-ce que vous m'entendez maintenant? Bonne organisation, travaillons surtout pour découvrir les, les racines des problèmes sociologiques dans le monde. Mais la Nigérie, ici, c'est ce que l'on vit. Alors, on travaille surtout en Nigeria, mais nous, sommes, nous faisons d'autres travail en pan africain. Alors, on était un mouvement pour le, de la nourriture et de justice sur le continent. Dans notre fondation, nous travaillons sur quatre plage, la question de, de faim, combien de personnes ont faim, pourquoi est-ce que les gens ont faim. On travaille beaucoup avec les cultivateurs qui défendent leur terre et dé, développent des, la question de l'alimentation. Deuxième groupe, c'est les politiques. On travaille pour la justice. On protéger les forêts. Nous travaillons surtout sur contre la pollution par les sociétés multinationales qui polluent. Et 
c'est vraiment un travail énorme. Ensuite, nous avons la connaissance qu'on peut partager. Des fois, il y a des crises politiques aussi. Et notre terre et la saisie des terres se fait aussi. Et c est, c est, il faut, faut qu'on regarde cette question. Travailler avec les gens de la base elles-mêmes. Et ça, ça fait face à la crise. Et nous voyons beaucoup de mobilisation et beaucoup de partage de connaissances d'une communauté à l'autre. Et quelque chose que, qui nous a aidés, c'est le fait que de tout traumatisé par le type de, de par la situation géopolitique dans le monde aujourd'hui, les gens ont, ont, se sentent l'impact du changement climatique et on entend des histoires et de, de, de la question du carbone dans l'atmosphère. Le carbone qui est prévu, surtout par les compagnies de l'huile et de, 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 de pétrole. Et la lutte en Nigeria a été une lutte pour les gens d'avoir de l'eau propre et d'avoir une terre sur laquelle on peut cultiver les, 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 les choses. C'est une lutte depuis 65, 65 ans et le système est pollué constant, constamment. Et, et, et la pollution continue. Donc, nous avons regardé la terre et la politique de, de l'air qui est pour lui aussi. Alors, ça fait des années que, que disons, on brûle du, 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 des effets de, de, de pollution de pétrole depuis des années et on a des difficultés. Les gens ont beaucoup de difficultés, surtout dans les communautés où nous sommes, et depuis plusieurs années. C'est une tragédie. Donc, c'est dans cette situation. Nous travaillons avec le peuple pour, pour défendre leurs droits et on n'a pas d'autre option pour, par cause des jeunes, des enfants vivent dans un environnement négatif. Et notre environnement, c'est notre vie. Donc, des gens qui viennent, qui polluent notre environnement, enlèvent notre vie à nous. Et nous avons voulu pouvoir vivre en harmonie avec d'autres personnes avec qui on partage cette planète. En autre mot, la pollution est, est, est un, un négatif et empêche de vivre. Donc, tout ce que nous faisons, c'est pour améliorer nos vies. Nos vies. Et c'est ce sur quoi nous devons, nous, nous concentrons avec développement et paix. On travaille sur une culture de vie, pas une culture de mort qui est, qui est proposée par le capitalisme où le profit prend le dessus, où la on vise la, la consommation. Nous, nous vivons dans un monde, fin, une planète finie, limitée. Nous n'avons pas plusieurs planètes dans, autour de nous. Nous avons une seule planète et c'est avec laquelle les, planètes, les humains peuvent vivre. Et ça nous donne la possibilité de, 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 de vivre. Notre travail c'est de regarder la colonialisation, le colonialisme et, et la, façon, la façon désagrégée que l'on propose au niveau écologique. À ce moment-ci, c'est là où nous faisons beaucoup de notre travail au niveau de l'écologie. Le niveau de pollution actuellement des eaux dans certaines parties, c'est un million de fois la limite. Et dans certaines parties des États, la pollution est très élevé par capita. Et ça, c'est pour 5 millions de personnes. Le, le pays a 40 millions et très souvent, c'est pollué par les sociétés pétrolières. Nous nous concentrons sur une, un puits de pétrole qui a, qui a explosé en 2020. C'est un puits qui est hors, qui est en limitrophe par rapport à, à le, le bord de l'eau. Et c'est une place qui est polluée depuis quatre ans. On a produit des documentaires là-dessus. Nous avons eu des campagnes. On a fait des interventions, mais à ce moment-ci, les communautés 
veulent voir comment les gens peuvent écouter ce qui se passe. Des fois, les communautés ont été dé dé déplacées par les militaires ou par les, les corporations. Donc, c'est un problème énorme. Les communautés com comprennent qu'il faut, il faut, il faut penser à pour trouver des réponses. Ça doit être le dialogue, mais les politiciens, des fois, regardent le conflit comme solution. De fait, les communautés ne peuvent pas faire face à ce, ces conflits. Ils peuvent rester et travailler ensemble et dire non, on ne veut pas de conflit. Et dans l'environnement, il faut montrer là où il y a de la pollution et une crise et informer les médias sur ce qui se passe. Et finalement, pour cacher même la pollution. C'est une des choses qu'on fait aujourd'hui, c'est d'inviter le fermier, de présenter un rapport ce qui se passe dans leur environnement et pour comment le restaurer. Et ça se fait au niveau bien des nouveaux, travailler avec les gouvernements, avec les structures communautaires, avec les agences qui sont prêtes, gouvernementales qui sont prêtes à travailler avec nous pour apprendre comment restaurer l'environnement de façon qu'on puisse vivre en relation avec la Terre et pas laisser un environnement toxique plus tard. Donc, je vais mentionner quelques autres exemples à ce niveau-là de pollution que nous avons confronté. Tout n'est pas perdu, bien sûr, parce que à ce moment-ci, on regarde ce que les polluants, les pollueurs, les gens qui, sont, qui polluent font, et on les amène en cours. Il n'y a pas moyen de cacher la pollution ni les gens qui font la pollution. Et on cherche à, à nettoyer, à donner assez, assez, aux gens qui font la pollution, on leur demande de, de nettoyer et d'être responsable pour l'assainissement de la terre. Alors, des fois, ils cherchent à vivre ou établir des choses sur des terrains qui sont plus neutres. Et, mais où ils peuvent faire, peuvent faire plus de profits et, et chercher tous les profits qu'ils peuvent. Donc, nous sommes heureux avec les réponses que nous avons. On établit des communautés, de, de, des réseaux de communautés. C'est une lutte pour la, pour la solidarité. Ce qu'on cherche à faire, c'est voir c'est quoi le problème et les communautés voir quel est l'acte ou le geste qu'il faut poser. Alors, on, voit, on regarde ce qui, tout ce qui peut détruire les sols. On propose des, des solutions vertes. Et bien sûr, on évite les herbicides ou les pesticides qui établissent des sols toxiques et qui font plus de tort que de bien. On invite les communautés à bâtir leur résistance et d'assurer une certaine responsabilité. Et ça veut dire qu'il faut se battre pour leur dignité et se battre pour le niveau d'inclusion. C'est ce que nous faisons avec les communautés. Le projet travaille sur des questions de climat, des questions d'alimentation avec la, con la connaissance de l'agricole et ouvrir les possibilités d'intervention par des communautés. Alors, je prends des questions pour que je puisse, des questions et réponses, et de façon que nous puissions approfondir la situation en Algérie, en Afrique, où le climat euh, s'en va d'une façon fausse et mauvaise surtout pour les spéculateurs de carbone qui pensent qu'ils peuvent polluer des forêts et en Nigeria et, et que euh, qui vont, qu vont absorber les, les, les éléments toxiques qu'ils que produisent. Merci de votre attention. Je serais très heureux de répondre aux questions si vous en avez. Ce que je veux savoir, c'est ton la, la culture euh, par alternance suite à, à toute la... la euh, la sensibilisation qu'ils ont faite pour la culture des légumes et des fruits. 
se ha introducido verduras y frutas alternando las sí, on a introducido los frutos y los legumes en alternancia con el maíz y las pommes de terre para diversificar, como yo expliqué, la base alimentaria de beaucoup de la mayoría de los pueblos ancestrales que nos apoyamos. C'est les carbohydrates, c'est les pommes de terre, c'est le chuyo qui est en fait la pomme de terre déshydratée et le maïs et très peu de légumes et de fruits. Et puis ça, c'est un des grands problèmes qui existe au niveau de l'alimentation. C'est pour ça qu'il y a de la malnutrition parce qu'il n'y a pas de source de vitamines et de minéraux. C'est plutôt des carbohydrates. C'est pour ça qu'on essaie de complémenter de ce qu'avant ils produisaient en diversifiant les, et en introduisant des euh, fruits et des légumes. Alors, nous euh, avons une question pour Mimo de Sœur Patricia. Quelles sont les compagnies canadiennes qui sont impliquées là-bas au Nigeria? Pour la plupart des corporations qui travaillent au Nigeria qui proviennent des États-Unis, euh, je ne sais pas s'il y a des, des, des investissements euh, vraiment majeurs de la part du Canada. C'est plutôt des États-Unis, de l'Europe euh, et de l'Asie, ainsi que au Moyen-Orient. Merci, Nimo. Une autre question de Bill Mackesy. Euh, je pense que c'est une question pour Nimo. Avons-nous des changements proposés à la loi pour parler de l'extraction des minéraux et aussi de le pétrole? Et ce serait peut-être une question que nous pourrions adresser à Eva. Oui, nous avons créé beaucoup de lois, mais tu sais, des fois, ça ne vaut pas le papier sur lequel ils sont écrits. Mais c'est vrai que nous avons beaucoup de ressources naturelles Uh, et nous avons uh, des, une loi depuis 2007 pour qui permet des consultations de la collectivité, des communautés et um, la restauration de la terre une fois que les mines sont terminées. Mais une fois que les mines sont terminées, on ne peut pas retourner à ce que c'était avant. Alors, lorsqu'il s'agit des ressources pétrolières, euh, pétrolières nous savons ce qu'on appelle ici euh, une loi que nous avons passée en 2021 qui a été amendée en 2022. Bon, l'acte, la loi, là, est contre le peuple, anti-peuple et anti-environnement parce que c'est en faveur de l'extraction du pétrole, gaz, et c'est parce que c'est comme c'était écrit par les corporations pétrolières. Et on ne permet que la seule chose pour les communautés, on dit que la communauté pourrait euh, vont couvrir 3 des coûts de production, pas des profits, là, mais des 3 des coûts de la production. Alors, c'est pourquoi, euh, ensuite, il y a une clause qui a été ajoutée à la loi et on dit que s'il si y avait, euh, euh, il y avait des, des bris quelconques qui se réalisent, euh, ces pipelines, ce sont les communautés qui sont responsables. Alors, ceci va à l'encontre de toutes les communautés. Et les communautés, aujourd'hui, on s'attend à ce qu'ils qu passent à la protection de toutes les pipelines. Alors, quand même, hein, c est, c est le, ce sont eux qui sont équipés, mais les communautés n'ont pas la possibilité de, de, de préparer des pipelines. Ce n'est pas leur travail à eux, mais les communautés se servent de la loi pour éviter toute responsabilité et toute imputabilité. Alors, la loi semble considérer des communautés, ça paraît comme des bénéfices, mais en même temps, il y a des clauses qui vont s'assurer à ce que la communauté ne reçoive pas une scène des profits. Ils sont presque accusés d'être des, des, ceux qui vont être comme des complices avec ce qui arrive par rapport à cette euh, responsabilité corporative et l'incapacité corporative de mettre en place des actions qui sont justes et équitables. Merci, Nimo. Et maintenant, Eva, pourriez-vous répondre à la question? Oui, nous avons dit que dans les mines affectent énormément. Certes, il y a des lois, il y a des normes, mais aujourd'hui, 
on est en train euh, de violer beaucoup des droits, même si on a une législation qui protège les peuples ancestraux, malgré cette, euh, ces lois euh, que certains, qu ne peuvent pas rentrer dans les zones protégées, euh, qui sont des territoires des peuples ancestraux. Euh, et donc, il doit y avoir une consultation préalable, mais le, mais, le gouvernement même n'a pas répété, euh, respecté ces lois. Il y, a, il y a des lois, certes, mais qui ne sont pas respectées. Et puis, en fait, on est en train de miner les droits et les peuples ancestraux sont en train de lutter. Et puis, et ils vont s'adresser, ils veulent s'adresser, les peuples ancestraux, à, la, à des institutions internationales pour dénoncer ces faits. And I, I wish we could take more Merci time. beaucoup. J'aurais donc voulu prendre plus de temps pour des questions, mais le temps file. Il y a encore une question, et je crois que c'est quelque chose qui euh, est posé à chaque fois que nous avons des invités qui se joignent à nous pour ce genre d'événement. Et s'adresse à vous deux. Comment est-ce que nous, au Canada, à Développement et puis Caritas Canada, être, agir comme des alliés pour vous et pour vos causes? Dites-nous ce que nous devrions faire. Alors, la solidarité internationale est toujours utile, n'est-ce pas? Parce qu'il arrive que nous sommes ignorés, surtout quand on va euh, faire des plaintes à leur gouvernement. Alors, la première chose que j'aimerais demander, c'est que par la relation avec euh, Développement et Caritas Canada, qu'on puisse raconter, faire connaître notre histoire, hein, comme euh, ce que vous avez produit tout récemment, euh, hier, euh, nous avons produit un vidéo que nous avons euh, visionné hier. C'était très intéressant pour nous. Alors, on sent qu'au Canada, vous allez avoir plus et plus d'images. Vous allez voir, entendre, raconter les, la, la vérité de notre vie. Alors, savoir ce qui se passe chez nous nous aide beaucoup. Ça nous habilite et ça nous dynamise parce que nous avons besoin... Euh, de dire on n'est pas seul, on est capable de se tenir ensemble. Alors, faire attention à ce qui se passe chez nous est très important. C'est ce que je répète à maintes reprises euh, à tout le monde là-bas. Maintenant, la situation des mines est vraiment traumatique. Alors, toutes sortes de possibilités, peu importe ce que vous allez nous aider à, à avoir plus soin du peuple, va être apprécié. Merci. Eva? La, la, la pregunta. Si Il y a une a... question sur la nouvelle la constitution. Si cette nouvelle constitution a favorisé les peuples autochtones, non. L'État républicain ne reconnaissait pas les, les droits des 36 nations qui existaient, qui existent. Et là, maintenant, avec la nouvelle constitution, on a inclus les 36 nations qui existaient en Bolivie. Mais selon les, les, na, les nations, même, nous disent que, que ce gouvernement qui est soi-disant autochtone, on a violé un davantage ou affaibli les, les droits des peuples autochtones. Et les choses n'ont pas changé beaucoup. Et il y a des dénonciations et comme je l'ai dit, comme on, on dénonce les agissements des corporations minières parce que le, parce que le, le, le gouvernement ne sont plutôt en complicité avec ces euh, avec ces corporations, ils ne respectent pas les législations, ils ne respectent pas non plus les droits des peuples autochtones. Alors, je ne connais pas les 36 nations, mais il y a certaines qui disent qu'ils qui, qui, ont recours à la justice internationale pour dénoncer ces faits. Euh, sur, de, de, là où sont plus euh, attaqués les droits des Merci. peuples autochtones. 
question from Carmen in the in the chat box. Eva a répondu à la question qui a été posée par Carmen dans le chat. Je regrette, nous n'avons plus de temps pour des questions parce que le temps file. Mais j'aimerais vous demander, s'il vous plaît, de se joindre à moi-même et vous pourriez, avec les réactions, ou prendre vos caméras pour indiquer notre reconnaissance et notre gratitude envers Eva et Nemo. En partageant votre histoire aujourd'hui, je crois que vous nous avez inspiré la manière que vous êtes en train de susciter l'espoir, créer l'espoir en aidant les gens dans votre population, soit au Nigeria et en Bolivie. Et tous et toutes, nous avons entendu votre, votre appel à partager vos histoires. Et c'est sûr, c'est ce que nous allons faire pendant le carême de partage avec bien du avec toute la population qui travaille notre pays. Merci d'avoir été là aujourd'hui, de nous avoir inspirés. Rendu là où nous en sommes, je remets le micro à Mayelen, qui va nous parler des ressources disponibles pour vous aider avec euh, euh, ce qui va se passer. Rapidement, je ne sais pas, ben, vous avez vu un peu notre site web. Je vous invite à aller le visiter. Euh, vous, vous allez dans la campagne, vous avez euh, différentes sections, vous allez avoir un aperçu de la campagne. Vous avez les principales vidéos. Je vous encourage à aller les voir. Il y a une vidéo pour... Euh, tu peux tourner, Lou? Il y a une vidéo pour chaque partenaire présenté. On les a mis en ligne cette semaine, donc allez les voir, ils valent la peine. Notre mini-mag, si vous ne l'avez pas déjà lu, sur la couverture, Carnot. Carnot va venir nous visiter, tu peux changer. sera notre visiteur de solidarité. Il va être de passage en Colombie-Britannique. Il arrive, il prend l'avion le 23 février. Donc, dans une semaine, il sera dans l'ouest du pays. Joignez-vous à nous le 29 février pour un webinaire avec Carnot lors de sa tournée au Canada. Euh, on a aussi des nouveaux outils oh. en ligne. Si euh, vous ne les avez pas encore vus, la carte de prière, les intentions de prière, le chemin de croix, le calendrier de solidarité. Hein, J'espère que tout le monde le suit. À chaque jour, les symboles mmh. de solidarité, l'allocution, des réflexions hebdomadaires qu'on va publier à chaque semaine sur notre site Internet et qui vont se retrouver regroupés dans notre section ressources. Euh, voilà les vidéos, j'en ai parlé. Allez les voir, c'est vraiment, ça vaut le coup. On voit bien le travail des partenaires. Et on a des nouveaux outils. Alors, euh, si vous avez des jeunes euh, qui cherchent à jouer, euh, on a un beau jeu de serpent et, éche et échelle dans lequel on a aussi intégré un peu les concepts de l'enseignement social de l'Église et de notre travail de solidarité au nord comme au sud. Euh, okay. On a aussi une nouvelle brochure partageant. Donc, c'est le moment d'en faire circuler euh, dans vos réseaux. Essayez de recruter. On a encore le, le, le matching fund, donc le fonds de contrepartie. Donc, euh, ce carême, durant toute la période du carême, si quelqu'un augmente son don ou devient partageant, le, le don cumulatif pour l'année va être dou ben, augmenté, doublé. Donc, euh, c'est le temps de devenir partageant. Et euh, ne manquez pas, si vous voulez en savoir plus sur la campagne, il reste encore différentes formations. Allez dans notre... Euh, la section événements sur notre site Internet, vous allez voir les différentes formations dans chaque région qu'il qu reste encore à suivre. Et je pense que voilà, je vous... <rire> tout pour moi. Thank you so much, Maëlan. Uh, I know it's a very uh, fast overview for everybody, but of Merci, course... c'était un survol très rapide. Nous allons terminer avec une prière de clôture. Donc, c'est la carte de prière que Milan a mentionnée. Hélène Gobeil. Est-ce que tu pourrais lire le français, s'il te plaît? Alors, plaçons-nous devant Dieu alors que nous lançons cette campagne. Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Loving God, we believe that we are one great human family. You call us to walk together and to recognize the dignity of every person. Nous croyons que nous partageons une maison commune. Tu nous appelles à prendre soin de toute la création. We believe in the sanctity of life. You call us to treat all people with kindness and compassion in the way of Christ. Nous croyons en ton règne de justice, de paix et d'amour. Tu nous appelles à mettre ta parole en pratique afin de construire un monde plus juste, plus humain et plus fraternel. Lord Jesus, guide us to be in solidarity with the joys, hopes, sorrows, and anxieties of all people, especially those impoverished by unjust socioeconomic and political systems. Aide-nous à marcher dans tes pas et à répandre le message de ton évangile. Holy Spirit, 
inspire us to find new and creative ways of responding to your calls. Renforce notre engagement à nourrir l'espoir dans le monde. Amen. Amen. So this brings our, our launch to a close, but really the close is really the beginning. So again, we wish you well as you carry this message, this important message, the message you heard from Nemo and Eva today uh, out into our communities, into our parishes, our schools, our, our places of work everywhere uh, where we can bring this message and this Share Lent uh, campaign to life. So thank you everybody for being here, for helping us. Merci tout le monde d'avoir été ici avec nous. Uh, travaillant avec les nous euh, dans la solidarité. Merci beaucoup et euh, bonne, bonne, bonne solidarité.